Deputada Luzia, quero cumprimentar a Vossa Excelência e também os deputados aqui nessa casa, especialmente o Padre Honório. A todos que nos assistem ao vivo pela TV Assembleia. Essa indicação do deputado Padre Honório ao Governo do Estado para a instalação de uma estação de tratamento de água e esgoto da Cesana, comunidade de Vila Nossa Senhora Aparecida, localizada no município de Santa Teresa. Eu quero render aqui minhas homenagens ao Padre Honório pela preocupação e principalmente pela representatividade que ele tem nesses municípios. Ele conhece a dificuldade desses moradores e a necessidade dessa estação de tratamento. Eu quero associar essa dificuldade à experiência feita pelo Manaim, Manaim da Igreja Maranata. Parabenizar aqui o pastor Gideuti, em nome do pastor Júlio César Costa, a todos os pastores daquela igreja. Que um grande exemplo está ali no município de Domingos Martins, praticamente uma comunidade autossustentável, da onde eu tive a oportunidade, nesse sábado, numa visita, conhecer como que uma comunidade se organiza e defende a natureza, tratando a sua própria água e reutilizando ela numa escala que, nesse momento, deveria ser comprado por todas as instituições públicas, especialmente as nossas administrações municipais, o governo do Estado e o governo federal. Fala-se em defesa da nossa ecologia, em defesa da nossa, da nossa água, fala-se em defesa das nossas nascentes, mas não se trata da forma que deveria se tratar. Primeiro com a conscientização, deputado Padre Honório, mas depois com investimentos diretamente a essas condições de poder dar à sociedade a possibilidade de reutilizar a própria água que a gente usa dia a dia. E a condição que a CESAM tem, ela não vai ter possibilidade de tratar toda essa necessidade. Então, fica aqui o exemplo do Manaim, para que o governo do Estado, os governos municipais possam fazer uma visita lá, peça ao pastor presidente. Né? Tenho certeza que ele vai abrir as portas do Manaim, como abriu e abre para todas as pessoas, para poder mostrar aquele bom exemplo, para que nesse momento nós possamos se organizar, começando do serviço público, começando das administrações municipais, levando a conscientização nas escolas e dando condições, além dos investimentos como a CESAM tem feito, como o Padre Honório aqui está pedindo, mas também que a sociedade toda se mobilize e trabalhe pela economia desse bem maior, porque sem ele não tem vida, que é a nossa água no nosso Estado. Muito obrigado, presidente.